Сургуте и Сургутском районе собираются ввести противопожарный режим. К борьбе с огнем готовы как люди, так и техника. Более 200 сотрудников и 100 единиц техники. Для труднодоступных мест есть специальная аэромобильная группа в составе 60 человек, которая доберется туда, куда нога Югорчанина и не ступала. О том, как огнеборцы вступают в опасный сезон, в следующем сюжете. Ранцевые лесные огнетушители в период пожароопасного периода укомплектовываются каждая единица техники для ликвидации небольших очагов пожара. Такие ранцевые огнетушители помогают не распространиться пожару на большие расстояния. Вместимость одного составляет 20 литров. Струя воды бьет на 8 метров. Группа огнеборцев из 15 человек суммарно несет на себе три сотни литров воды. На сегодняшний день дополнительно составлены графики лиц ответственных при необходимости, которые будут привлекаться для выполнения как раз такого рода задач. Дополнительные единицы техники находятся в резерве, которые тоже при необходимости будут выдвигаться и выполнять функции по защите населенных пунктов от лесных пожаров. На вооружении спасателей есть и квадроцикл «Снегоболотоход», и внедорожник. Техника предназначена для разведки места пожара, что значительно ускоряет процесс тушения. Также в случае чего техника поможет эвакуировать пострадавших. Уже через считанные дни в Сургуте и районе ведут особый противопожарный режим. В мае запланированы объезды организаций и огороднических товариществ, граничащих с лесами, в ходе которых с руководителями и гражданами будут проведены индивидуальные беседы. Будут выполнены противопожарные минерализованные полосы протяженностью 8 километров. Будет осуществлено патрулирование и проведена санитарная рубка и очистка леса от захламленности на площади 15 гектаров. Для борьбы с пожаром готовы более двух сотен человек личного состава и порядка ста единиц спецтехники. И не случайно количество пожаров только в Сургуте и Сургутском районе выросло почти наполовину. Если в прошлом году зарегистрировали 105 случаев, в этом уже 153 пожара, в результате которых погибло четверо человек. Когда сходит снежный покров, все дачники начинают наводить порядок у себя на приусадебных участках и разводят чуть ли не пионерские костры. То есть это категорически запрещено. При выявлении таких костров это будет пресекаться сотрудниками отдела надзорной деятельности. Теперь для любителей разжигать костры административный штраф составит порядка 4 тысяч рублей. Елена Коткова, Алексей Шахмаев, телерадиокомпания Югра, Сургутский район.